بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس ہوپ سو یو آل ول بی فائن آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آسمو ریگولیشن ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ پہلے ہم نے پڑھا آسمو ریگولیشن ان پلانٹس پھر ہم نے دیکھا آسمو ریگولیشن ان اینیملس اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آسمو ریگولیشن ان ڈفرینٹ انوائرمنٹ پہلا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے میرین انوائرمنٹ ہمیں پتا ہے کہ میرین انوائرمنٹ جو ہے سی اور اوشن کے انوائرمنٹ کو ہم میرین انوائرمنٹ کہتے ہیں سی اور اوشن میں ہمیشہ سولیوٹ کی یا سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے مطلب سالٹی ہوتا ہے سمندروں کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نمکین ہوتا ہے اب ہم میں اس میں دیکھیں گے کہ آسمو کنفارمرس کے کون کون سے ہیں اینیملس ہیں میرین انوائرمنٹ کے اندر اور آسمو ریگولیٹرز کون کون سے ہیں ہم اگر جنرل کیٹیگری میں دیکھیں تو سمندر کے اندر پائے جانے والے جانور جو ہیں ان کو دو طرح سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایک کو ہم انورٹی بریٹ کہتے ہیں دوسرے کو ہم ورٹی بریٹ کہتے ہیں انورٹی بریٹ وہ ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ورٹی بریل کالم موجود نہیں ہوتا اور ورٹی بریٹس ایسے آرگنیزمس ہوتے ہیں جن کے اندر ورٹی بریل کالم یا ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے اب آسمو کنفارمرس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اگزامپلس کون کون سی ہیں ان ورٹی بریٹس میں سے اور ورٹی بریٹس میں سے ان سی ارچن وغیرہ آپ کے سامنے یہاں پہ ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں جو چھوٹے اکواٹک آرگنیزمس ہیں اسپیشلی میرین آرگنیزمس وہ سارے کے سارے آسمو کنفارمرز ہیں یعنی جتنے بھی ان ورٹی بریٹس ہیں میرین لائف کے اندر وہ کیا ہیں آسمو کنفارمرز ہیں آسمو کنفارمرز ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ ان کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ آئیسوٹونک ہوتا ہے ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس لیے انہیں اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری ایگزامپل جو ہم نے لی ہے آسمو کنفارمرز کی وہ ورٹی بریٹس میں سے ہے ہیگ فش ورٹی بریٹ کی بیسٹ ایگزامپل ہے لیکن یہ پریمیٹو فشز ہوتی ہیں تو ورٹی بریٹ میں یہ ایسی فشز ہوتی ہیں جو کہ جو جن کا کہ انٹرنل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ آئیسوٹونک ہوتا ہے وہ دا سی واٹر یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ نیکسٹ ورٹی بریٹس کی ادر ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ وہ آسمو ریگولیٹرز ہیں یا آسمو کرفارمرز ہیں لائک like کاٹیلیگنس فشز ہیں جس میں ہم شارک لے لیتے ہیں ریز لے رے فش ہو جاتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہیں یہ کاٹیلیگنس فشز ہیں یہ بھی بیسٹ ایگزامپل ہیں آسمو کنفارمرز کی کاٹیلیگنس فشز کے بعد آتی ہیں بونی فشز بونی فشز بیسٹ ایگزامپل ہیں آسمو ریگولیٹرز کی مطلب کہ انہیں اپنا انٹرنل انوائرمنٹ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یعنی سالٹ کی اور سولیوٹ کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ود دیئر ایکسٹرنل انوائرمنٹ اب نارمل ان کا کیسے کون سا ہوتا ہے انوائرمنٹ ہمیشہ جو بونی فشز ہوتی ہیں ان کا ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہوتا ہے ہائپوٹونک کا مطلب کیا ہے کہ واٹر کی کنسنٹریشن تو زیادہ ہوگی لیکن سالٹ اینڈ سولیوٹ کی کنسنٹریشن جو ہوگی وہ کم ہوگی اس لیے سامنے ڈائیگرام اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس میں ایک فش دکھائی گئی ہے اور فش کے اندر لکھا گیا ہے واٹر اور ایرو کا سائن بنایا گیا ہے اب ورڈ یہ شو کر رہا ہے کہ واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی کہاں پہ فش کے اندر اور بنسبت کس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے تو پروسیجر کیا ہوگا نارمل جو ٹنڈنسی ہوتی ہے واٹر کے فلو کی وہ ہمیشہ ہائر کنسنٹریشن ٹو ورڈز دا لو کنسنٹریشن ہوگی اس میں کیا ہوگا پانی فش میں سے موو کر کے اس کے باڈی میں سے نکلے گا اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرف موو کرے گا تو اس سے اس کو ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوگا ڈرا بیک کیا ہوگا ٹینڈنسی ٹو لوز دا واٹر کہ فش میں سے پانی لوز ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ اسے اوور کم کیسے کرے گی یعنی اپ آسمو ریگولیشن کیسے کرے گی یہ ہمیشہ جو میرین فشز ہوتی ہیں اسپیشلی بونی فشز جو آسمو ریگولیٹرز ہوتی ہیں وہ پھر ایکسیس میں واٹر لیتی ہیں جب وہ واٹر فوڈ کے ساتھ بھی لیتی ہیں اور ویسے ان کے باڈی میں انٹر ہوتا ہے تھرو ماؤتھ تو وہ پانی جب میکسیمم لیں گی تو آٹومیٹیکلی پانی کے ساتھ سالٹس بھی اس کی باڈی کے اندر موو کریں گے تو ایز اے ریزلٹ دوسرا ڈرا بیک کیا آیا کہ پانی کو کمپن پانی کی کنسنٹریشن کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے سالٹ کی کنسنٹریشن باڈی کے اندر کیا ہو جائے گی ایکسیس میں ہو جائے گی تو پھر وہ یہ والی جو کنڈیشن ہوگی یا ڈرا بیک ہوگا اس کو کس طرح سے اوور کم کرے گی یہ جناب اوور کم کرے گی ود دا ہیلپ آف کڈنیز یعنی ایکسیس سالٹ جو ہے وہ کڈنی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوں گے نمبر ٹو یہ گلس کے ذریعے ایکسکریٹ آؤٹ ہوں گے اور نمبر تھری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سالٹ سیکریٹری گلینڈس رکھے ہیں ان کو ہم ریکٹل گلینڈس کا نام دیتے ہیں اب ریکٹل گلینڈس کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ریکٹم زومنے میں پائے جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو ریکٹل گلینڈس کا نام دیتے ہیں 
एक साथ और बॉक्स में डायग्राम बनी हुई है फिश बनी हुई है उसमें मेंशन किया गया है चंद एक सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन को फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो एरो है उसमें उसके गिल्स का दिखाया गया है कि वहाँ से सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आइंस जो हैं वो वाटर के साथ बाहर की तरफ मूव करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और इसी तरह से अगर हम देखें तो अपोजिट साइड पे मैग्नीशियम और सल्फेट आइंस को दिखाया गया है ये उसके किडनी में से रिमूव होंगे अब फिश के अंदर बोनी फिशेस के अंदर या इस तरह की चंद और फिशेस होती हैं उनमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो यूरिया की फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्वान्टिटी तक रख सकती हैं तो यूरिया जो है वो सेल्स के लिए डैमेजिंग हो जाता है तब वो एक और जो है कंपाउंड उसकी फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल या मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर करती हैं जिसको हम ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड का नाम देते हैं मतलब हुआ कि जो मेरीन फिशेस होती हैं स्पेशली बोनी फिशेस और ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन वो इनटेक तो मैक्सिमम करेंगी वाटर का लेकिन जो वो यूरन एक्सक्रीट आउट करेंगी वो हमेशा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट क्या होता है फ्रेश वाटर में बेस्ट एग्जांपल हम रिवर और लेक्स ही ले सकते हैं इसमें हमेशा सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो होगी वो कम होगी बनस्बत वाटर कंसनट्रेशन के इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट नीचे एक डायग्राम बनी हुई है उसमें लेक या रिवर को दिखाने की कोशिश की गई है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर जो है एरो अपवर्ड साइन है इसका मतलब है कि वाटर जो है वो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम है नीचे एक और डायग्राम है उसमें एनिमल दिखाया गया है फिश दिखाई गई है फिश में वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है जबकि सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि जो एनिमल हैं उनका हाइपरटोनिक और इन्वायरमेंट होगा और बाहर वाला जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा एज अ रिज़ल्ट क्या होगा बाहर से पानी यानी हाई कंसनट्रेशन से टूवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन मूव करेगा तो बाहर से पानी जो है वो मूव करके बॉडी के अंदर जाएगा और एज अ रिज़ल्ट जो सोल्यूट अंदर ज़्यादा हैं तो वो मूव करके क्या होंगे बाहर के इन्वायरमेंट में आएंगे अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के एनिमल्स के अंदर या फिशेस के अंदर पहला प्रॉब्लम राइट साइड पे लिखा हुआ है पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि स्वेल हो जाएंगे सेल्स जब इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगे टर्जिड हो जाएंगे और इवन बर्स्ट भी हो सकते हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए ये एनिमल्स क्या करते हैं मिनिमम अपटेक ऑफ वाटर करते हैं यानी जब ये फूड लेते हैं तभी उसके साथ ये पानी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में गेन करते हैं और एज अ रिज़ल्ट वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे वो हमेशा डाइल्यूटेड यूरन देंगे यानी बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी मेंटेन करेंगे और वाटर की कंसनट्रेशन भी मेंटेन करेंगे और जो एक्सेस में होगा वाटर उसको रिलीज कर देंगे बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूटेड यूरन इसका मतलब ये इसकी अडेप्टेशन है कि ये जो फ्रेश इन्वायरमेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के एनिमल्स होते हैं वो डायल्यूटेड यूरन देते हैं जबकि मैरीन वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो हमेशा कंसनट्रेटेड यूरन देते हैं नंबर टू प्रॉब्लम क्या आएगा नंबर टू प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे ही पानी जाहिर सी बात है अंदर एंटर होगा मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली सोल्यूट की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो वो भी तो मूव कर रही है बाहर की तरफ बॉडी में से डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर की तरफ मूव कर रही है तो इस तरह से बॉडी में बॉडी को दूसरा डिसएडवाटेज क्या होगा वो लॉस ऑफ सोल्यूट होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने मेकनिज़म रखा है वो है किडनी की फॉर्म में कि किडनी जो है वो री एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट्स को इसी तरह से स्पेशल जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं जिनको आयनो आयनोसाइट्स का नाम देते हैं उनका काम क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट्स या सोल्यूट को फ्राम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टूवर्ड्स द इंटरनल इन्वायरमेंट वाटर में फिशेस के अलावा जो बाकी ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स अमीबा या पैरामीशियम पाए जाते हैं तो वो हमेशा उनके अंदर एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं अब तीसरी टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा इन्वायरमेंट है ट्रस्टियल इन्वायरमेंट ट्रस्टियल इन्वायरमेंट लैंड इन्वायरमेंट को कहते हैं या खुशकी के माहौल को कहा जाता है ये है कि खुशकी के माहौल में पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है और डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं यानी वेपोरेशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रस्टियल इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेड भी वर्टिब्रेड भी इनवर्टिब्रेड में बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थोपोर्ड्स की तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 
आर्थोपोर्ड्स के अंदर एग्जो स्केलेटन होता है जो कि काइटन से बना होता है लाइक कॉकरोच वगैरह इनके ऊपर जो एग्जो स्केलेटन होगा वो काइटन से बना होगा और ये वाटर प्रूफ होगा यानी लॉस ऑफ वाटर से ये इसके बॉडी को प्रिवेंट करेगा इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स की ह्यूमन की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या अदर एनिमल्स की उनकी एडाप्टेशन ये होती है कि स्किन के अंदर डेड कैरेटिनाइज सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं डिहाइड्रेशन से बना बचाते हैं यानी लॉस ऑफ वाटर से बचाते हैं ट्रस्टियल एनिमल्स के अंदर एक और अडेप्टेशन है उसको उस टर्म को हम कहते हैं एन हाइड्रोबायोसिस इसको प्रॉपर अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ट्रस्टियल एनिमल्स टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन कंडीशन कि ट्रस्टियल एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि पानी की कमी में भी वो सरवाइव कर जाते हैं और उसकी कमी को बर्दाश्त करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आ, उसकी कैमल की कैमल डेजर्ट किंग है तो ये सहरा में रहता है और कई कई दिनों तक पानी के बगैर जो है वो सरवाइव करने की एबिलिटी रखता है इसी तरह से आपकी बुक में जो एग्जाम्पल ली गई है वो कैंगरू रैट की है अब कैंगरू रैट जो है ये ऐसा एनिमल है कि जो अपनी फूड की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करती है करते हैं डेजर्ट प्लांट के सीड्स खाकर सीड्स के अंदर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है तो एज अ रिज़ल्ट वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म रिलीज होता है तो वो वाटर उस वाटर को जो वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है यानी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है उसको अपनी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जर्नल हम देखें तो ट्रस्टियल एनिमल्स के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके दो तरह की अडेप्टेशन हो सकती हैं एक तो मेटाबोलिक अडेप्टेशन दूसरा बिहेवियरल अडेप्टेशन मेटाबॉलिक में अभी मैंने एक्सप्लेन की कैंगरू रेड की एग्जांपल कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अपनी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरा ये ऐसे एनिमल्स होते हैं ट्रस्टियल लैंड इन्वायरमेंट के जो कि नॉक्टर्नल्स होते हैं नॉक्टर्नल्स का मतलब होता है कि वो रात को निकलते हैं यानी फूड के लिए वो हमेशा रात को निकलेंगे दिन में वो नहीं निकलेंगे सूरज की गर्मी या तपश से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिहाइड्रेशन से भी बच जाएंगे ये इस इनमें दो तरह की अडेप्टेशन मेटाबोलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशन पाई जाती हैं हम समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हमने मेजर जो टॉपिक था वो था उसमो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स उसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो हमने इन्वायरमेंट्स डिस्कस किए वो तीन तरह के थे पहला हमने जो इन्वायरमेंट डिस्कस किया वो मेरीन इन्वायरमेंट था सेकेंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट था थर्ड वन जो है वो ट्रस्टियल इन्वायरमेंट था और इनके अंदर हमने अडेप्टेशन देखी कि किस तरह से ऑसमो रेगुलेशन जो है वो एडजस्ट करते हैं एनिमल्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में अगर इसको डिटेल से सुने और उसके बाद अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप आ, मुझे सेंड कर सकती हैं आपको इन आंसर मिलेगा उस चीज़ का इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़